J'accueille ce midi deux invités, Nathalie Agege, fondatrice de Pronim, société marseillaise spécialisée dans la biotechnologie, et l'athlète multisport Emma Claire Dumont. Bonjour mesdames Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir. Alors nous allons commencer avec vous, Nathalie Agège. Vous avez fondé Pronim en 2003. L'objectif, traiter les textiles naturels pour les rendre intelligents. Bon là, j'ai simplifié, mais vous allez expliquer tout ça à nos auditeurs. En fait, Pronim, c'est une, une entreprise de chimie, de biotechnologie qui est installée ici à Marseille et qui développe une chimie qui va s'appliquer sur les tissus pour apporter aux tissus une fonction. Donc c'est ce qu'on peut appeler les tissus respirants, les tissus chauffants, les, les tissus rafraîchissants, euh, antitranspirants, anti-mauvaise odeur. Et après, on a toute une partie sur ce qu'on appelle les biocides, donc les couettes et les oreillers antiacariens. On fait la partie chimie qui va venir euh, s'appliquer sur ces, ces tissus-là, euh, qui sont euh, destinés aux gens qui sont allergiques euh, à la poussière. Euh, après, les produits anti punaise de lit, anti-moustiques. Et notre particularité, c'est vraiment de faire une chimie qui est durable euh, et qui est inoffensive pour l'homme. Et c'est extrêmement important, il y a une vraie demande aujourd'hui, de, une réflexion sur ce type de, de produit. Et on a une grande partie, donc c'est ce qu'on appelle les tissus techniques ou les tissus intelligents. Et, euh, et on a une grosse expertise sur la fonctionnalisation des, des tissus du sport. Et, euh, et c'est au travers de, de, de cette expertise-là qu'on qu a commencé à, à réfléchir avec Emma. Alors justement, nous allons parler dans, dans quelques instants de votre collaboration. Mais Emma Claire Dumont, vous avez couru sept marathons sur sept continents en une semaine, ça fait un marathon par jour. Oui, oui, les auditeurs ont bien entendu un marathon par jour sur cette continent. Euh, vous avez réalisé un triathlon entre la Manche et la Méditerranée. Bon, plus qu'une passion, c'est un mode de vie, le, le sport pour vous Exactement, ma vie est composée d'un enchaînement de, de défis euh, sportifs euh, ou euh, professionnels. Et euh, c'est ce qui m'anime au quotidien, de croquer la vie à 100%, ne pas la laisser passer, mais en profiter un maximum et, et concrétiser des beaux projets, concrétiser ses rêves. Alors ce sont des, des défis très, très personnels, par exemple, pour, pour ce triathlon de, de la Manche, euh, entre la Manche et la Méditerranée. Vous avez rencontré des, médu des méduses, vous avez vu le mal de mer, il a fallu nager de nuit. Votre parcours a été rallongé, ce qu'il y a eu de la houle. C'est incroyable, il faut avoir un, une force de, de mental exceptionnelle. Disons qu'il faut avoir un, un objectif et être bien entouré. Et à partir de cela, euh, notre volonté va euh, au-delà de tout effort physique. Après, c'est le mental qui prend le dessus sur euh, les petits bobos ou le, la peur de voir des méduses qui gravitent autour de nous. Mais euh, tout cela, euh, ça, ça se prépare aussi euh, physiquement, psychologiquement. Tout défi euh, peut être accessible ou rendu accessible à partir du moment où on est convaincu qu'on qu'on va pouvoir le faire et qu'on va pouvoir s'entourer d'experts pour y arriver. Alors vous avez quand même éveillé ma, ma curiosité. 7 marathons sur 7 continents en une semaine, comment ça s'organise Alors, euh, eh bien, on... il y a 40 personnes qui sont sélectionnées partout dans le, enfin, dans le monde et il y a euh, un avion qui est, qui est affrété pour euh, cette organisation. On part euh, pour un premier marathon en Antarctique et ensuite on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne sur les différents euh, continents pour la réalisation des marathons et on se sert euh, de l'avion pour euh, dormir, récupérer, faire les soins entre chacun d'entre eux. Vous êtes passé voilà, du désert euh, au pôle Nord, donc ce n'est pas tout à fait la, la même chose. Vous êtes également présidente de Nature Women Challenge. Vous êtes une sportive active et engagée. Tout à fait, puisque pour chacun de mes défis, certes, euh, il y a une dimension sportive prédominante, mais pas que. Euh, je souhaite à chaque fois avoir une démarche éco-responsable et solidaire qui me permettent véritablement de mettre en avant des associations, des fondations qui vont dans le, dans le sens de, du bon respect de notre planète et de l'ensemble des personnes qui ont elles aussi besoin d'avoir des soutiens financiers notamment pour réaliser leurs projets. C'est le cas notamment pour mon projet avec l'association TCAP21 que je soutiens. C'est-à-dire que tous les fonds que je lève pour réaliser mon projet, eh bien, il y a une partie de ces fonds que je reverse à l'association TCAP21, ici à Marseille, euh, qui permet à des, des jeunes atteints de trisomie 21 de eux-mêmes aussi concrétiser leur projet euh, sportif ou leur projet de vie. Donc une très belle association. Et vous travaillez aujourd'hui ensemble car vous avez décidé, Emma Claire Dumont, de gravir l'Everest. Voilà, c'est une décision <rire> comme une autre pour vous. C'est là où vos équipes Nathalie et Ajage interviennent car il a fallu créer des vêtements adaptés aux conditions climatiques. Vos attentes étaient nombreuses, Emma Claire Dumont Elles étaient ciblées. 
euh, quand euh, j'ai eu la chance de, de rencontrer Nathalie, je lui ai fait part d'une des principales causes d'échec, on va dire, de, de ce type d'ascension, c'est le froid. Euh, Aujourd'hui, dans le domaine de l'alpinisme, il y a assez peu de textiles qui sont euh, réalisés pour des femmes. Et surtout, le traitement de ces textiles n'est parfois pas approprié à des températures extrêmement basses. Donc, euh, Nathalie a tout de suite euh, perçu euh, l'expertise qu'elle pouvait amener à mon projet pour fonctionnaliser mes textiles et faire en sorte de les adapter aux températures extrêmement basses que j'allais subir et m'éviter euh, d'avoir les gelures liées lié au froid à cette altitude. Il y a des zones plus sensibles, hein. c'est vrai qu'on pense tout de suite aux mains par exemple. Tout à fait, effectivement euh, Nathalie et son équipe euh, ont traité mes sous-couches, mes sous-vêtements, mes gants, euh, mes chaussettes et euh, depuis plusieurs mois avec son équipe nous faisons des tests euh, en cryothérapie donc euh, par euh, moins 80 et moins 110 degrés donc on teste les vêtements, on teste le traitement et ça nous a permis euh, d'aboutir à, à quelque chose de très euh, concret pour mon départ qui va avoir lieu le 10 avril. Voilà. Et puis, puis c'est une avancée, parce que vous l'évoquez, il y a très peu de, de vêtements conçus pour les femmes dans le monde de l'alpinisme. Alors il n'y en a presque pas du tout, puisqu'en fait euh, dans, dans les sports extrêmes, les, les, les marques ne réfléchissent pas pour l'équipement des femmes, mais en grande majorité pour l'équipement des hommes, ce qui fait que les femmes sont obligées de se vêtir euh, s'équiper euh, de vêtements destinés aux hommes, et donc ça crée des problématiques. Euh, ce ce, ce euh, n'est pas adapté hein. Alors c'est pas adapté Au et là physique, en l'occurrence pas la même chose. Et là en l'occurrence la problématique elle était vraiment liée à, à la gestion de la transpiration euh, et à la gestion du froid et comment finalement euh, en fonctionnalisant en apportant euh, une technologie sur les sous-couches des mâts. Donc nous on est venu euh, euh, traiter les sous-couches qui étaient déjà euh, euh, celles de celles des mâts. Donc ils sont les gants, les chaussettes, euh, ces sous-vêtements et, et on a inventé un manchon spécial. Euh, pour, pour l'occasion, euh, on pouvait lui apporter de la chaleur euh, qui pouvait réguler son corps. Donc on lui apporte 4 degrés de température, ce qui est, ce qui est relativement important, euh, pour qu'elle ait un peu plus de confort, qu'elle ait moins froid et moins de problèmes d'engélure euh, qui pourraient être une cause euh, vraiment euh, très grave dans, dans, dans le cas de, de son ascension. C'est un développement qui s'est fait en, en plusieurs étapes. On va rentrer un peu dans, dans les coulisses de cette fabrication alors j'ai rencontré Emma il y a maintenant deux ans et demi, elle venait juste de faire le 777 et, euh, et je, je suis vraiment admirative de son mental, euh, de sa bienveillance, de sa volonté euh, de créer des histoires, des équipes autour de chacune de ses performances euh, et donc elle, elle m'a évoqué le fait qu'elle avait envie de, 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 de grimper l'Everest, d'aller au sommet du monde et que c'était très très compliqué pour des raisons de santé pour, pour les femmes. Et là, une des grosses problématiques, c'était euh, la température et le froid. Et euh, sur ce point-là, je lui ai dit, écoute, euh, nous, on a une vraie expertise dans la fonctionnalisation des textiles, des supports. On peut t'accompagner et on peut finalement aussi performer des technologies qu'on a déjà adaptées euh, euh, pour la circonstance. Et euh, durant tout ton entraînement, donc durant l'année de ton entraînement qui va précéder euh, euh, l'ascension, on va venir avec toi, on va t'accompagner. En fait, tu vas nous faire tes commentaires à chaque fois que tu vas que tu vas euh, que tu vas t'entraîner. Elle va vous expliquer un petit peu comment elle s'entraîne et, euh, et on va regarder s'il y a de la performance, s'il y a de s'il y a du résultat, si ça t'apporte plus de confort euh, et, et plus de chaleur et que comment on peut réguler entre la technologie technologie et ta performance pour avoir euh, un, un vêtement, un sous-vêtement complètement adapté euh, au jour où tu partiras. Et puis il faut que ce soit confortable parce qu'il y a un effort physique qui est énorme derrière. Oui, tout à fait. En fait, comme l'exprimait Nathalie, il y, a, il y a certes la problématique de froid, mais, froid, mais dans l'activité, oui, il faut pouvoir, il y a faut aussi, pouvoir se mouvoir. Il faut, il faut que ce soit voilà, confortable et respirant, parce que si euh, il y a une problématique de, de sudation même hein, sur euh, des extrémités, eh bien, euh, il, y a, il y a du gel euh, potentiel froid, oui. beaucoup plus imminent. Donc, euh, et euh, il existe euh, effectivement des, des, des matériaux euh, à l'heure actuelle, euh, mais surtout, souvent dans des dimensions... Euh, pas cohérente avec celle des femmes et surtout il y a aussi maintenant des matériels avec des, 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 des gants chauffants des chaussettes chauffantes mais il faut savoir que les, les, les piles, les batteries ne tiennent pas longtemps et ne tiennent pas à ces altitudes donc c'est la raison pour laquelle il n'y avait aujourd'hui pas de solution et, et on en a trouvé grâce à, à l'expertise des, des ingénieurs de Pronim et avec tous les essais qu'on a pu faire au fil des, des mois alors comment se prépare-t-on pour gravir l'Everest 8849 mètres 
C'est le toit du monde. Hein. C'est ça, exactement. C'est le, c'est le plus haut sommet du monde. Alors, comment on se prépare Tout d'abord, euh, on doit avoir le soutien de sa famille et de ses proches. C'est-à-dire que, personnellement, si mon mari euh, ou mon fils m'avait dit euh, « euh, Non, je ne souhaite pas que tu partes », alors je pense que je n'aurais pas trouvé le courage pour y aller. Parce Donc qu'on ça, embarque c'est... un peu dans sa famille Absolument. Hein, dans cette aventure. Absolument. Et comme on l'exprimait tout à l'heure, euh, c'est, c'est un partage, un partage de, 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 d'une aventure, un partage de, de valeurs euh, qui, qui, est, qui est primordial dans ce type de projet. Donc ensuite... Bien sûr, on se prépare physiquement. Donc là, j'ai la, j'ai la chance de bénéficier euh, de l'expertise des, prof, des, des docteurs et des kinés de la clinique Saint-Martin Sport, ici à Marseille. J'ai beaucoup de partenaires locaux hein, qui me soutiennent. Donc ça, c'est vraiment important. important hein. euh, parce que c'est vrai que si en plus, euh, je, je réussis c'est tout ce que j'espère pour nous tous, pour moi et pour nous tous, euh, je serai la 13e femme française à réussir le, l'ascension. Donc 13 est un porte-bonheur. C'est le, le chiffre de notre département. Donc je serai vraiment encore plus fière de d'y arriver. Donc, et je suis très déterminée dire à y arriver. que les étoiles sont alignées. <rire> Alors, effectivement, <rire> tous les feux sont au vert, donc on va essayer de les préserver ainsi. Donc, à la clinique du sport, je suis préparée euh, sur le plan euh, physique. Et puis aussi, euh, je bénéficie d'une machine qui me permet de simuler euh, l'air appauvri en oxygène euh, lorsque je serai en altitude, c'est-à-dire le phénomène d'hypoxie. Donc, je m'entraîne en hypoxie, je dors euh, en hypoxie de manière c'est à vous... vraiment adapter. Vous dormez corps. chez vous dans une tente, on va c'est préciser ça, et... aux, aux auditeurs. Hein. Voilà, c'est ça. Et la machine m'insuffle de l'air qui est appauvri en oxygène comme lorsque ce sera le cas de figure à 5500 mètres, 6000, etc., etc. Et puis après, il faut aussi une préparation euh, psychologique. Euh, ça, beaucoup de sportifs désormais euh, euh, osent l'évoquer, mais il faut oser dire que psychologiquement, on ne peut pas partir sur un défi euh, très engagé euh, physiquement sans euh, être aidé de ce point de vue-là. Donc je fais de la sophrologie, je fais de la réflexologie, et puis euh, je me mets dans des, dans des modes aussi de réflexion euh, pour euh, ou me dynamiser, euh, ou, euh, ou euh, m'endormir, euh, ou m'énergiser, mais c'est indispensable dans une préparation. Est-ce que... C'est une confrontation à soi, là, pour le coup. C'est vraiment un défi très personnel. Tout à fait. C'est un projet qui se prépare en équipe, hein, avec les équipes de Nathalie, avec les équipes de la clinique, avec tout un tas d'autres experts euh, associés à ce, à ce projet. Euh, mais effectivement, quand on part, on est seul. On a son sac à dos, on a ses petits écouteurs. Euh, et puis, euh, et puis euh, on marche et on se met dans un mode euh, mécanique pour réussir à, à accéder à, à son rêve et toucher le sommet. Et, et en revenir euh, d'une belle manière. On vous souhaite hein, de toucher le sommet. On <rire> vous participer, Nathalie Ajage, à cette course par procuration, on peut ah, dire. Par procuration, en fait, ça fait maintenant deux ans que je fais du sport par procuration <rire> grâce à Emma. Et euh, oui, c'était, c'est important, hein, l'équipement aujourd'hui, la réflexion sur l'équipement de, de, des femmes, le, le challenge des femmes, la sororité, euh, c'est extrêmement important. Il euh, y a vraiment cette volonté autour d'Emma aujourd'hui. Euh, euh, de grimper avec elle au travers de toutes les entreprises qui l'ont accompagnée. Euh, et donc ch- chacun avec son expertise, sa compétence, euh, euh, son réseau. Euh, c'est, c'est, c'est un long travail. Elle a commencé à réfléchir sur ce projet il y a deux ans et puis ça s'est mis en place petit à petit. Et, ch- et chaque pierre qui est venue euh, l'accompagner, euh, le financement aussi, euh, c'est, c'est un accompagnement euh, euh, important, ça fait partie de l'intellectuel du, du, de, de Emma. Euh, je disais, elle ne elle, elle met pas la lumière sur elle. Il y a vraiment un esprit d'équipe et de compétence. Et, et quand nous, on vient à chaque fois euh, à la clinique vérifier avec nos caméras infrarouges, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Souvent avec un grand traité, un grand traité, on fait les différences ou, ou avec les chaussettes. Euh, il y a vraiment cet esprit de, d'équipe et de volonté. Mmh. Euh, de, d'être derrière elle euh, et, et, et le, 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 le compteur du départ euh, Emma a la pression mais on, on, a, tout la, on a tout autant la pression euh, pour, pour elle Il y a des enjeux aussi liés aux vêtements euh, sportifs parce que maintenant ils sont devenus vraiment partie prenante de l'effort sportif oui, alors il y a une vraie réflexion hein, sur le vêtement technique aujourd'hui. Euh, on peut parler des baskets aujourd'hui. Il y a une vraie réflexion sur la semelle, sur le matériau, sur, euh, sur, sur, sur toute la, bas- la basket, sur les gens qui vont, qui vont courir. Et dans d'autres types de sports, on invente maintenant des, des nouveaux accessoires. Euh, après, on reste dans la limite de ce que le tissu est capable d'apporter par lui-même en termes d'élasticité, en termes de, de respirabilité. Et après, tout ce qui est technologie, qui veut, qui veut dire gestion de la transpiration, euh, gestion du froid, gestion du chaud, euh, gestion de la lumière, etc. Il euh, y a des choses qui sont 
très importantes et qu'on développe aujourd'hui en biotechnologie. Et, euh, et c'est fondamental de venir les apporter dans le sport. Euh, on aime les tissus techniques, on aime le sport. Ça fait, parti, ça fait partie aujourd'hui de notre quotidien. Euh, Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de, 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 du sport extrême qu'on n'a pas envie d'être bien, bien équipé. Et donc, pour aller courir, il faut quand même être équipé avec des, des vêtements qui tiennent la route. Exactement. Et donc aujourd'hui, les marques commencent petit à petit euh, à s'intéresser à, à cette technicité-là. Après, forcément, dans des, dans des problématiques qui sont l'alpinisme avec euh, Emma va, va monter à plus de 8000, 8000 mètres donc euh, il y a une réflexion vraiment sur la sudation sur la gestion de, de la transpiration pour pas que ça, ça, ça apporte du froid et ah, sur les enjeux la... sont complexes ouais. oui oui et sur la... et puis les enjeux santé euh, okay. les problématiques de santé euh, dans, 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 dans ce mmh. type de performance sont euh, fondamentaux euh, donc le froid mais on peut parler aussi euh, de, de, de la plongée où on retrouve finalement dans deux types de sports différents les mêmes problématiques. Et donc aujourd'hui, euh, Pronim est vraiment au carrefour bah, de, 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 de l'envie euh, globale de toutes ces marques-là euh, à vouloir euh, performer aussi. Et donc euh, nous, de, de montrer que dans l'extrême, euh, bah, on est performant, on n'est pas juste performant en laboratoire, mmh. c'est souvent ce qui se passe mmh. dans les tissus techniques, c'est des tests qui sont faits en laboratoire ou, euh, de, ou de façon juste... Euh, euh, en test sur volontaire, là on, on, on montre que nos technologies dans des situations extrêmes fonctionnent elles sont, dans l'action. Elles sont extrêmement euh, compétentes et, et, elles, et elles remplissent le jeu, elles font le job et, euh, et ça c'était très important et puis euh, chez Pronim euh, on a beaucoup de sororité, on a beaucoup de bienveillance, euh, on est beaucoup dans le partage et c'était important pour nous euh, de l'accompagner la, tout le long, c'est-à-dire euh, de l'entraînement euh, jusqu'au mois de juin, quand elle va rentrer à Marseille. Combien de temps faut-il pour atteindre le sommet de, de l'Everest hein, Parce que ce n'est pas, pas une montée qui se fait comme ça euh, rapidement en quelques jours. Hein. Non, effectivement, comme euh, je l'exprimais tout à l'heure, il faut euh, pouvoir euh, avoir une adaptation à l'altitude. Et donc, euh, il faut monter euh, en palier, comme euh, l'exprimait Nathalie en plongée. On descend par palier, et bien en, en alpinisme, ah, on monte on effectivement monte. Par, par palier. Euh, et, euh, et par rapport à ça, donc je vais partir le 10 avril. Euh, C'est bientôt, hein. exactement. Dans presque, dans on va dire, peu, deux semaines. Tout petit peu plus de 15 jours. Voilà. Et, et, euh, et il faut compter environ 50 jours d'expédition. Alors le minimum, ça, ça pourrait être 30 ou 35 jours euh, si la fenêtre météo nous permet euh, de faire le, le push sommital dans de bonnes conditions. Mais il y a d'abord 12 jours de trek entre 2800 mètres et 5400 mètres pour arriver au camp de base. À partir du camp de base, là, on a donc les camps de haute altitude où là, il va falloir faire des rotations pour pouvoir emmener le matériel et s'acclimater sur environ une période de 7 jours. Et puis ensuite, on va donc attendre au camp de base que cette fameuse fenêtre météo s'ouvre. Et une fois qu'elle est ouverte, euh, si notre corps est bien acclimaté, eh bien on pourra euh, monter. Donc là, il faut compter 5 jours pleins pour euh, gravir les différents camps, accéder au sommet et revenir dans de bonnes conditions. Puisqu'en fait, certes, euh, le temps de monter et la montée en elle-même est particulièrement euh, difficile, puisqu'il faut savoir qu'à partir de 7000 mètres, euh, on est sous assistance euh, de, en, en oxygène. Donc il faut pouvoir porter tout cela. On a le corps qui est beaucoup plus lourd. Enfin, tous ces phénomènes qu on, qu on, dont on ne peut pas se rendre compte quand on est au niveau de la mer. Là, vous, ici. Êtes, voilà, vous, vous êtes au niveau voilà. de la mer en plus, au niveau voilà. zéro ici. Hein. Vo voilà, donc il faut, faut bien comprendre toutes ces, toutes ces contraintes en fait, physiques. Et, euh, et surtout, en fait, la grosse difficulté, certes, c'est la montée, mais c'est surtout la descente. Parce qu'une fois qu'on a un tel sommet, on est dans ce qu'on appelle une zone de la mort à partir de 8000 mètres. Hein. Donc euh, il faut essayer d'y passer entre guillemets le moins de temps possible, quand même profiter de ce sommet qu'on aura, qu aura gravi, mais surtout penser à la redescente, puisqu'en fait, euh, malheureusement, le, le, le risque, le risque de, de ne pas redescendre est quand même relativement important. Et le phénomène d'épuisement est particulièrement présent en alpinisme. Donc justement, il ne faut pas avoir trop froid, euh, il ne faut pas trop se fatiguer, il faut penser à la redescente pour pouvoir avoir toute l'énergie nécessaire euh, à pouvoir revenir dans vos studios, vous expliquer que l'aventure était ah oui. superbe, ah, je lance, Je lance l'invitation, hein. on vous attend sommet <rire> ou pas, on vous attend mais on va, on va guetter <rire> cet exploit euh, croyez-moi avec euh, Minissi à, à la radio. Alors pour tout vous dire euh, en préparant l'interview, j'ai regardé par curiosité les températures euh, de l'Everest. Donc en ce moment au minimum, alors je pense que c'est vraiment 
petit minimum, c'est moins 27 degrés. Je pense que ça peut descendre encore euh, plus bas. Donc, je vais vous dire toute mon admiration <rire> de vous regarder gravir l'Everest. En vos départs, vous le mentionnez pour Katmandou, ce fera le 10 avril. Votre défi sera d'être donc la 13e femme française à atteindre le sommet du toit du monde. À deux petites semaines du, du départ, on, on se sent comment de euphorique, excitée. Euh, j'ai très, j'ai très hâte maintenant de, de d'y être, hein, mais euh, mais je ressens aussi un phénomène de trac, hein, comme euh, à l'approche de, de toute belle expérience. Euh, voilà, j'ai vraiment à cœur de, d'y arriver. J'ai toute la détermination, toute l'envie, tous les partenaires, tout l'encadrement. Euh, je pense que les planètes euh, s'alignent au fur et à mesure de, de cette aventure. Donc j'espère qu'elles le resteront de tout cœur et et euh, voilà dans tous les cas, euh, dans tous les cas je, je mets toutes les chances de mon côté. Là, je ne pense pas pouvoir faire plus que ce que je fais à l'heure actuelle pour pouvoir y arriver. Donc ensuite, il va falloir un petit peu de chance aussi pour que, pour que la météo soit clémente. Mais en tout cas, euh, je reviendrai vous parler de cette aventure euh, avec grand plaisir à, à la fin parce que ça ah va bah vraiment ouais. être quelque chose de C'est une belle aventure humaine et avec grand plaisir. Vous allez pouvoir communiquer avec Nathalie Ajage et ses équipes pendant la montée c'est, Comment on communique d'ailleurs quand on monte C'était notre discussion de ce matin, c'est, c'est comment on va réussir à, à, à communiquer. Forcément, il n'y a pas de Wi-Fi hein, mmh. euh, sur, sur ah, le parcours. Ça, je pense Donc, pas. C'est de trouver euh, des, des moyens aujourd'hui euh, technologiques pour faire en tout cas des points et ne serait-ce que psychologiquement de l'accompagner, de lui montrer qu'on est avec elle et que, et que par procuration, ben, on arrive au sommet du monde. On attendra votre photo et elle sera publiée sur nos réseaux sociaux. <rire> Merci beaucoup, Merci mesdames, de nous avoir accordé cette interview et tout notre courage et ma Claire Dumont pour, pour cette ascension et on va guetter ça avec, avec passion à la radio. Merci beaucoup, belle journée. Merci. Merci.